Ito kumpanya pala today ay overvalue na. At ito namang isang kumpanya ay bibilin ko next week. So kahapon meron tatlong notification sa akin na meron daw akong sell signal sa 7-11 and buy signal sa Mega World and also buy signal sa FB. Now kung titignan ko ito dito sa aking watch list, makapasin natin dito meron ngang buy signal sa FB and ang share price ay nasa 45 pesos. Ang target price dito na bumili ay nasa 47. So truly na talagang nasa buy signal ito. And Mega World sa 1.85 pesos naman ang kanyang current share price and ang kanya aking buy below price ay nasa 1.91 pesos. And ang 7.11 naman ay ang aking target sell ay nasa 117 pesos per share. And today ng time na nire-review natin to, ang kanyang current share price ay nasa 119.90 pesos. So dito pinapakita sa atin na naabot na ng uh, 7.11 yung aking intrinsic value dito. So reviewin natin tong tatlo kung ano yung mga gagawin nating move, kung magre-rebalance na ba tayo. So umpisahan natin sa positions tab natin dito sa ating portfolio today. So ang aking current gains dito sa 7.11 ay nasa 56%. So, wow. So, ang laki na nang nilago ng ating investment dito ngayon no, sa 7-11. And parang kailan lang, hal, parang 5 months lang ata tayo dito nag-invest, no? Ganito na agad yung uh, gains ng ating investment. And nag-materialize na yung ating investment nga dito sa kumpanya. FB, let's see, FB. Sa FB naman, down pa rin tayo ng 7.19%. Tignan natin kung pwede tayong uh, magdagdag ng position sa FB. Uh, Mega World, down pa rin ako dito ng 14.71%. Itong Mega World, hindi masyado nagmamaterialize pa yung ating uh, investment dito. And also, yung ating thesis kung bakit tayo nag-invest. Let's see, upasahan natin dito sa information na to. Ang kaniyang share price ay maganda ang nilago. Ayan. Yung market cap today nasa 83 billion, revenue 82, net income may nasa 3.5 billion. What I really like dito sa 7-11 today ay ang kanyang free cash flow na nasa 10.8 or 11 billion pesos. So for this kind of reason, talaga maganda pa yung ilalago nitong company. Ang kanyang price to free cash flow din also ay maganda nasa 7.64 times na price to free cash flow. And also, kanyang payback time ay nasa 5 years. So, ibig sabihin, uh, madodoble pa no, ang aking investment dito. And ang kanyang payback time price in terms of 5 years ay nasa 121 pesos per share. Free cash flow yield, maganda pa rin yung performance na pinapakita, nasa 13%. Now, nandito tayo sa revenue ng company from 2005, yung kanilang revenue lang ay nasa 4 billion. And today, In trailing 12 months ay nasa 82.38 billion pesos. Noong 2023, nasa 63 billion pesos ito, no? So, ang ganda ng nilalago talaga ng kanilang revenue. So, pinaka-notable na information dito sa revenue ng 7-11 ay ito kanilang 3 years average na sa 57.2 billion. Over the past 3 years, meron siyang compound annual growth rate na 11%. Kasi nung 2021, ang kanilang revenue ay nasa 45 billion And now, nasa 63 billion na ito. However, over the past 5 years, uh, 3.4% lamang yung kanilang compound annual growth rate. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, here. to so, here, no? So, unti lamang. Pero over the past 10 years, ang kanyang compound annual growth rate ay nasa 12%. So, ang taas nito, no? And mayroong average na revenue na nasa 42.8 billion pesos. So, maganda yung performance ng company over the long run. And now, in terms of current information sa kanilang revenue, now, ito ang kanilang trailing 12 months na revenue, nasa 82.3 billion. And ito yan, current. 
And merong compound annual growth rate today na sa 22%. Wow! 9% compound annual growth rate, uh, 12%, 15%, and 17%. So maganda talaga yung performance na kanilang revenue. So ibig sabihin merong competitive advantage yung 7-11. Dito pa lamang nakikita natin ito sa kanilang performance, sa revenue pa lamang ito. Now in terms of their income, maganda talaga yung performance ng company. Over the past 3 years, ang kanilang net income walang nakalagay dito today. no Kasi kung titignan natin, negative yan. Noong 2021, negative yan. Ayan o. No? Okay. And now, in trailing 12 months, ay nasa 3.5 billion 2023 nasa 2 billion pesos. So maganda talaga yung nilalago na kanilang performance. Now, over the past 5 years to 9, 10 years, ang kanyang compound annual growth rate ay hindi bumababa sa 10%. So ibig sabihin maganda ang kanilang nilalago also. Now in terms of profitability, okay, yung tumataas din yung kanilang profitability nasa 4.4% and don't expect na tataas ito ng 10% na profitability kasi ito ay nasa retail stock. Alam naman natin na yung mga retail stock ay hindi gaano kalakihan talaga yung profitability. Hindi naman kasi pagmamayari nila talaga yung kanilang mga binebenta which is nanggagaling lamang ito sa mga iba't ibang sources na pinagkukunan nila kaya mababa lamang yung profitability. But other than that, 4% in terms of retail ay nasa above average na yan. Now in terms of free cash flow, ayan, sobrang ganda ng performance ng free cash flow. no So 10.8 billion compared to 2023 na 7.6 I think uh, this is the opportunity no na mag-grow and mag-expand pa kasi sobrang higpit ng competition sa mga retail stock and retail industry today kaya mas maganda na mayroon silang free cash flow to expand and to grow the business financial health in terms of total assets to total li- total liabilities ay eh, maganda yung kanilang pinapakita ng performance no need to worry on that current ratio Wow, tumataas ang tumataas every year. Okay. Ito naman debt to earnings. Uh, minimeasures natin dito. O minimeasures ko yung kung gaano katagal mababayaran ng company yung kanyang long-term obligation. Gamit lamang yung kanyang kinikita today. So for me, nasa excellent category ito. In terms of debt to equity. Okay, so bumababa yung kanyang debt to equity ng 2022 nasa 105. So today, wala tayong perform- uh, nakita dito. Pero kung titignan natin, hanapin natin sa seve, sa Simply Wall Street. So from here to here, tignan mo yung kanyang debt to equity na lamang guys ay na sa wala pang 1% na lamang yung debt to equity nito. Uh, magandang opportunity dito sa 7-11 kasi labis sila nag-expand, nababawasan yung kanyang debt to equity. Yung utang nababawasan which is maganda. Uh, ito yung isang kadahilan na lately kasi ay hindi sila nagbigay ng dividend. So nakakatulong din kasi yon Parang 2021 to 2023, hindi sila talaga nagbigay ng dividend to sa kanyang shareholders. So instead na uh, magbigay sila, so uh, pinaganda muna nila ang kanyang financials bago sila magbigay ng dividend. So which is para sa akin, magandang indication na yun na talagang gustong palagoyin ng management yung kanilang operations. And truly enough, uh, nagre-reflect naman ito sa ating... Uh, balance sheet na pinapakita nila which is excellent performance ito no? that history and analysis natin sa kumpanya, okay so wala naman tayong problema dito so maganda yung performance in terms of here information sa company so maganda yung pinapakita ng performance itong ROIC ay nasa 30.95% okay so 2023 wala pa tayong performance so nagloading pa kasi to no? bago pa kasi Bago pa yung ating uh, update dito sa 7-11. Now in terms of our intrinsic value sa company. So wala tayong information today dito sa 7-11. Pero dati kasi no, nang binili ko itong 7-11, ito, 5 months ago. Ang aking nakuhang intrinsic value dito nang binili ko ito, which is nasa 75.2 pesos ang kanyang current share price nun and ang target price ko talaga dito ay nasa 117 pesos per share na intrinsic value and nabili ko ito sa 76.5 pesos so today wala tayong uh, information sa historical because ay know naglo-loading pa kasi to so antayin muna natin yan so medyo matagal kasi yan punta muna tayo dito sa ating uh, website and 
stack analyzer tool. Okay, so now in terms of our assumptions, mamanumanuhin natin ito kasi nagloload pa nga ito sa ating automatic uh, assumptions natin. Now let's start. In terms of sales growth, 5 years average ay nasa 12.52%. In terms of my assumption, in the next coming 5 uh, years sa company, in terms of their growth, nakikita naman natin na sobrang ganda. Ibig sabihin, mayroon silang competitive advantage. So for me, 5%, 10%, and also 15%. So okay ako dyan. In terms of earnings per share, sa nakita kong performance nito kanina, mas okay na sa akin yung magiging conservative tayo dito na 3%, 7%, and 10%. Uh, net profit margin, ito medyo mababa lamang. So for me, maximum na itong 4%, uh, 5% na profit margin. So very very optimistic na yun na profit margin. In terms of net profit margin, 5 years average, 1.72%. Uh, 3% and 1.7 ROIC yung ROIC nitong company ay maganda talaga over the years so i think uh, 11% is okay 15% is okay then and assumptions natin dito sa pinakamababa for me ay 8 kasi over the years no over the past 15 years sobrang ganda niya kanyang ROIC which is maganda uh, para sa akin ay nasa okay category yon In terms of P.E. ratio, so nag e siya today, um, 23 ang kanyang P.E. ratio today. Na in terms of performance ito, I think mas okay sa akin na uh, in terms of growth, maximum na yung 25. So very very optimistic na yun na 25, 18, and 15. Okay na ako dyan. Uy, grabe. Dito pinapakita in terms of my assumptions. Overvalue na today ang um, ang 7-11. So ngayon kung tataasan ko pa yung sales growth, um, I think magbabago to, no? So ngayon magiging justifiable kaya kung ano, kung gawin kong 23 to. Tingnan. Nope. Ayoko, hindi justifiable yan. 18. Kung ito gagawin kong 12, 15. Uh, Para hindi justifiable today, no? Kung gagawin ko itong 18, tingin kung 18. Overvalue pa rin. So overvalue, no? In terms of my assumptions itong 7-11, in terms of historical information and assumptions natin. So ngayon, ito yung ano, medyo uh, mahirap na part kasi in terms of assumptions natin in the next coming 5 years, overvalue siya na today. And in terms of pinapakita ang performance na dito ay maganda talaga yung pinapakita, no? So, ayun yung naglo-load na. Ayun, no? Kung titignan kasi natin dito, over the past 3 years, and sobrang ganda niya kanyang performance. So, for that reason, medyo i-watch ko ito ng sobra. Closely monitor. Kasi, ayun naman natin na maubos yung profit natin dito, no? So, ay uh, ayoko na matulad dun sa, ano, sa Nickel Asia na... Nag-deteriorate yung ating investment. So, Nikkei Asia. Yun. So, nasa, dati nasa 45 to. Hindi ko na kuha. Kasi, yun nga, napabayaan din natin. Hindi ko nakuha yung aking profit dito. Kasi, uh, akala ko, no, in terms of my assumptions, na mag steady lang siya. Pero hindi, bumagsak eh. So, that's the, uh, I think, the price that I pay. So, yung conclusion ko dito sa 7-11, i-hold ko pa ito. And ano ba yung ano ko dito nung binili? So dito kasi sa automation natin, sa automatic assumptions, andito na siya. Ang assumptions ko kasi dati dito ay nasa 5%, 8, and 10. Today, nang nireview natin ito, mataas na nga ito, 5, 10, and 15. Net income, 3, 6, 8. Okay, 3, 6, 8, 3, 7, 10 na nga ito, oh. Free cash flow, 7, 12, and 19. Ah, mataas palang free cash flow. Pero wala na kasi ang free cash flow. Dito kasi magkaiba yung uh, assumptions natin dito kasi net profit margin yung ginamit natin, no? Ayun, no? Net profit margin, which is okay din dito. ROIC naman, 
9, 15, 18. Sa akin nga, 8, 11, and 15. ROIC ko. Okay, kung gagawin kong 18 nito, let's see, 18, 15. So, in terms of this, overvalue siya. In terms of information na ito, uh, uh, nasa 155 yung aking intrinsic value. Okay. Para sa akin, ito yung magandang problema kasi uh, ang ginagawa natin dito today ay ano yung gagawin natin sa profit natin, no? And today I have so much cash pa kasi sa aking uh, investment. So, hindi ko pa naman kailangan itong company na i-liquidate. So, antay muna natin na lumago pa ng lumago ito kasi today ang kanyang free cash flow 10 billion. Ang net income 3.5 lamang. So, for me, Uh, it is a sign na may potential pa na mag-grow ito. No? So, yun. So, ito yung take natin sa 7-11 today. Now, FB. Let's see. And, bago tayo makalimutan, no? Ang F7-11 uh, ay nasa convenience store. So, tignan natin. Sa sector na ito. Saan ba ito nakapaloob? Real estate, diversification, material. Nope. Industrial. Consumer, discretionary, hospitality. Parang consumer staples pa rin to, no? Nakapaloob. Food and staple retail. Food retail. Uh, tama, consumer staples. So, let's see. In terms of sector naman, analysis natin dito sa 7-11 here, undervalued pa rin ang sector na ito over the past 5 years. Okay. So, maganda yung grow in the next coming 5 years ng company. Nasa 20% pa rin ito. And ang kanyang PA ratio lamang nasa 16.5 times. Tama nga lang yung gagawin natin today na i-hold muna itong 7-11. Pero closely monitor natin itong company. Now ang sunod natin na-review ay FB. Okay, kasi meron tayong buy signal today dito sa FB. Grabe, 5 star oh. Ang kanyang market cap today ay nasa 266 or 267 billion. Um, revenue na nasa 286 billion din. Ba't ganun? Tama ba to? 286? Wait, wait ha. Double check natin. Market cap. 266 nga. Tama. Ang kanyang income. Ay, uh, revenue. 290 billion. Okay, so tama nga lang. Net income. Ay nasa 23 billion. Hmm. I see. Kanyang free cash flow today nasa 36 billion or 37 billion. In terms of free cash flow average nasa 11 billion, maganda kanyang pinapakana performance. However, hindi pa ito nagre-reflect, no? Hindi pa nagre-reflect ito sa kanyang current uh, situation or current price kasi patuloy pa rin itong bumabagsak. Kung tignan natin dito sa Simply Wall Street, ayun, no? Bagsak pa rin ang kanyang performance. Over the past 3 years, ganun pa rin, no? Grabe, bagsak. Okay. So, dahil ito, for me, dahil ito sa, ano nila, no? Sentiment ng, sa sector na ito. So, dun ulit tayo pumunta sa sector ng consumer staples. Which, dito kasi nakapaloob din ng FB. Ang performance kasi nito, which is undervalued nga kanina ito, and over the past... One year, consumer staple down pa rin ng 2.81%. Three years, down ng 17%. Over the past three, five years, down ng 33.43%. Nakita natin na pangit pa talaga ang performance. And ang, meron ng mataas na performance over the past five years. Okay, which is makikita natin sa mga, especially no, sa mga liquor stock today, ay nagsisitaasan yung presyo because maganda yung pinapakita ang performance nito. And ayun nga. Tulad na sinabi natin kanina, uh, in terms of growth, nasa undervalued category pa rin talaga ito. In terms of growth rate, maganda ang pin pinakita ng performance no, over the past 3 years and moat over the past 3 years. Ayun o, no? okay. So, pinakamataas na inabot pa rin nila na uh, revenue, eh, noong, ano pa, to 2019, 310 billion So today hindi pa siya nakakaabot talaga doon. Pero nag ah, nag all time high yung mga kanilang mga income today. Dito sa FB, margin, walang problema. Free cash flow, okay. 
56 noong 2023 and 36 na lang today. Dito equity, dito earn, ano dito earnings nito? 3, okay, pasok pa. So, yung kanyang dito earnings, eh, pasok pa rin sa aking criteria. In terms of financials, so no need to worry naman dito sa kumpanya kasi ang ganda, satisfactory yung kanyang net debt to equity ratio and debt coverage, maganda pa rin naman. Tumas nga lang yung kanyang utang, no? So, nag-increase from 62.7%, nasa 65% na ang kanyang uh, uh, debt to equity. Pero isa sa mga kagandahan dito sa kumpanya, over the past 15 years, ito, makikita mo dito sobrang ganda ng kanyang performance. So, in terms of valuation dito sa company, yes, nasa undervalued category talaga itong FB. In terms of competitors ng kumpanya, ayun, dami, no? Siya yung mayroong pinakamataas na free cash flow here. Okay. Ang mayroong magandang oil na ngat ay today ay Monday. Okay. And this coming week, mag-add ng position sa San Miguel Food and Beverage. Okay. Itong Mega World, sobrang tagal ko nang hawak din ni Ata nito. And way back 20, if I'm mistaken, 2021 ko pa hawak to. And tignan natin yung kanyang information. Mega World, um... Now, pag-usapan muna natin yung sector ng real estate. Now, dito sa sector ng real estate over the past 5 years, okay, so very very undervalued pa rin no, yung sector na ito. Ang pinakamababang PE ratio nila ay ito ngayon na, nasa 9.2 times. And ang average uh, 10 years na PE ratio ay nasa 18.7. So, very very undervalued ang mga nasa real estate sector today. And there's so performance nito over the past 5 years bagsak pa rin ng 37% uh, mayroong mga bargaining opportunities sa mga real estate sector today so pili ka lamang ng mga kumpanya na sa tingin mo in the next coming 5 years ay mag-grow ito however in terms of PE ratio and in terms of forecast ang mga analyst dito um, 9.2 times lamang and halos magka So, fairly valued lamang ang kanilang projection in next coming years. Tignan natin yung kabuuan sa loob ng Mega World kung ano nang nangyari dito. 4 billion na free cash flow, net income 17. Okay. So, mababa nyo kanyang free cash flow. For the past 3 years, pangit lang yung kanyang CFO and OE. In terms of revenue, so over the past 5 ano, years, bumagsak yung kanyang revenue kung paano annual growth rate. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 2019. Oo nga, no? hindi pa rin bumabalik. Yung kanyang revenue nasa 63 billion. Noong 2023, nasa 56 lamang. Wala pa. And, I think ngayon, no? Medyo, ah, I see. Ngayong trailing 12 months, nasa 69 billion na. Yung revenue nito. So, ang kanyang earnings naman ay malapit na doon sa 2019 nila. So, 17.9 and... Today, ay nasa 17.6 billion. Okay, so very very undervalued pa rin talaga itong Mega World today. Pero antayin ko pa no, medyo parang antayin ko pa na na magposition ulit ako dito sa kumpanya. I think meron pa mga best opportunity na mga stocks na pwede nating paglagakan kaysa dito sa Mega World. So, ito yung competitors nito. Parang di ko, uh, hindi muna akong papasok ng another fund dito sa Mega World. So, yun guys, ito muna yung take natin sa tatlong company na hawak natin today. Music